தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூது கவ்வும் எனினும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும் அதாவது நம்மளுக்கு நாமளே உருவாக்கொள்ற ஒரு சந்தேகம் என்றே சொல்லலாம் எதேச்சியாவது நிகழ்வு எங்களோட வாழ்க்கையில உண்மையில நடந்ததா இல்லாட்டி கனவுல நடந்ததா என்ற குழப்பம் இதை பத்தி மேலும் ஆராய்ச்சி பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நிகழ்வு உண்மையிலே நடந்திருந்தா அது நம்மட மூளையில ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும் இதுவே ஒரு நிகழ்வு இல்லாடி சம்பவம் நம்மட கனவுல நடந்திருந்தா அது நம்மட மூளையில மேலோட்டமா தான் பதிஞ்சிருக்கும் ஆனா சில கனவுகளை எங்களால மறந்துட முடியாது ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு முக்கியமான ஒரு கனவா தான் இருக்கும் இதால அந்த குறிப்பிட்ட கனவை மட்டும் எப்பவுமே எண்ணி எண்ணி அதை பற்றிய பெருசா ஜோச்சு கொண்டே இருப்போம் இதனால அந்த கனவு நம்மளோட ஆழமான மூலையில பதிக்கப்பட்டு அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மளோட வாழ்க்கையில உண்மையிலே நடந்தது போன்ற ஒரு தோட்டப்பாதை கொண்டு வரும் இதனாலேயே ஒரு எதிர்ச்சியான நிகழ்வு நம்ம வாழ்க்கையில உண்மையில நடந்ததா கனவுல நடந்ததா என்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது இது சாதாரணமாகவே எல்லோருக்கும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை சில பேருக்கு மீள முடியாத தாக்கங்களையும் பாதிப்புகளையும் கொண்டு வருது அதுலேயும் பல பேர் மீள முடியாத மன அழுத்தங்களுக்கு கூட ஆளாகிறாங்க சார் அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன்ன்றது நிச்சயமாக இருக்கு இப்படியான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி தொடர்ந்து எதையும் யோசிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது இதை விட நம்மளை நாமளே சந்தோஷமாக வச்சிருக்கு தான் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சிறந்த சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஒருத்தானு <laughs> ஆமாடா என்ன இப்ப தனியா இருக்க விடுங்களா பிளீஸ் ஏய் ஏய் திசான் இதை பத்தியுமே யோசிக்காத எல்லாமே சரியான்டா ஆமாடா நீ எப்பவுமே எதையாவது பத்தி யோசிச்சு கொண்டே இருக்கிறியா அதான் உன்னோட பிரச்சனையே டாக்டர் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கு தானே என்னால முடியலடா அந்த டாக்டர் சொன்ன எதையுமே என்னால நம்ப முடியல உனக்கு இருக்கிற மாதிரி பிரச்சனை உலகத்துல நோமலாவே எல்லாருக்கும் இருக்கிறோம் தானே எதுக்குமே பயப்படாத லைஃபே வெறுக்குதுடா எது கனவு எது நிஜம்னு தெரியாம கூட ஒரு வாழ்க்கையா சரி விடு விடு எல்லாமே சரியா 
டே திஷார் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நாளைக்கு காலையில கிளிஞ்சிக்கு பட்டடை கொண்ட போறோம் அவன் கட்டாயம் எல்லாரையும் வரைச்சிடும் ஆமாடா அவன் எல்லாரையும் கட்டாயம் வர சொன்னான் டே காலையில ஆறரைக்கு பஸ் நீ அஞ்சு முப்பதுக்கு உங்க வீட்டை ரெடியாரு டே இப்ப ஆச்சும் சிரிச்சு கொண்டு வரும் சொல்றா இந்த ப்ரொஜெக்ட் பேர் ரெண்டு நாள் செஞ்சு கொடுக்கணும் என்னென்று செய்யணும் தெரியல சே அதுக்குள்ள பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு நாளைக்கு வேற பின் வச்சுக்கு போகணும் நாலு மணிக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு போய் தூங்குவோம் நான் நாலு மணிக்கு தானே எல்லாம் வச்சு நான் நாலு மணிக்கு எல்லாம் வச்சது என்று கனமா தான் இருக்குமோ கிளிநாச்சிக்கு வேற போகணுமே நீங்களுக்கு <laughs> உனக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் உனக்கே தெரியும் எதுக்கும் கோவப்படாது கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு 
ஆமாடா நேத்து கூட நாங்கள்லாம் ஒன்னா தான் கூப்பிடும் நீலாம் வரவே இல்ல எப்படி டா கிளோஜி போறோம்னு சொல்லிருக்க முடியும் சரி கதை விடு முடிஞ்ச பத்தி பேசி இந்த டியூஷனும் இல்ல பயப்படாத எல்லாமே கொஞ்சம் கடந்து சரி ஸ்கூல்ல அந்த புத்தகத்தை செய்ய முன்னாடி முடிச்சிட்டியா இல்லடா அது கூட அரவாசில அப்படியே தான் கிடக்கு ஏ லப்லாம் இருக்கு போய் எடுத்து பா என்ன பேர்லடா சேவ் பண்ணிருக்காய் ஸ்கூல் சயின்ஸ் ப்ரோஜெக்ட்டா டேய் அப்படி எதுமே இல்லன்னு சொல்லுடா என்னடா சொல்ற தேனே இதுலடா சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கா சரி நிதானமா ஜோசி செய்தி எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி யாதா வச்சிருந்தனியா ஆமாடா சேவ் பண்ணி தாண்டா வச்சிருந்தனா சரி ஓகே ஓகே எல்லாம் சரியா நீனே டிவினிங் ஆர் ஏல இருந்து பத்தற லப்ல கேம் தான விளையாடி லப்பின்ன டேட்டாபேஸ்ல அப்படி தான்டா பதிவா இருக்கு ப்ளீஸ் நான் சொல்றத கொஞ்சமா தான் நம்புங்கடா டே எல்லாத்துக்குமே மூளைய போட்டு குழப்பாத நடக்கிறதெல்லாம் நல்லா தான் நடக்கும் பயப்படா நாங்க எல்லாருக்கும் கூட தான் இருக்கிறோம் நாங்க சொல்றத பொறுமையா கேளு நீ எங்களோட இருந்த என்றது நாங்க உன்ன கிளோஜியை கூப்பிட்டேன்றது நீ லப்ல ப்ரொஜெக்ட் செய்தன்றது எல்லாமே ஏ உன் கனவா இருக்க கூடாதா ஏ டே நீ ஏன்டா அவன மறுபடியும் கூட போற கதைய விடுறா ப்ளீஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் கிளம்பறீங்களா ஜஸ்ட் லீ மீ ஹலோ சரி ஓகேடா இந்த ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் செய்ய தொடங்கு நாங்க அப்புறம் பாறோம் சரி பாய் டாடி நீங்க சேரும் போட்டோ கடை கிட்ட நிக்கிறோம்டா ஏ நீதாச்சும் பிரபலமா டேய் நீ தான் ஃபோன் பண்ணி உதய கேஸ்டன்னு சொல்லி சவுண்டிங் கிட்ட வர சொல்லி நானா நான் சொன்னேனா டேய் நான் ஃபோன் பண்ணவே இல்லடா டேய் நீ தான் ஃபோன் பண்ணி மறுச்சு நீ பிளாட்றியா டேய் நானே என்ன பிளாட்றேன் முதல்ல ஜார் கால் பண்ணி நான் ஒழுங்கா பாயறடா அப்படியே அங்க நில்லு நாங்க வாறோம் ஷிட்
போமடா உள்ள வாங்கடா சீக்கிரம் <laughs> 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 பதினாலு பதினெட்டு பத்தொன்பது இன்னைக்கு பதினேழு தானே ஏன் இதை கிழிச்சா
பொறுமையா <laughs> 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 எல்லாமே இந்த தப்பு தான் நீங்கள மாத்திரக்கு நானட கடச்ச நான் ஆமாட நான் காணன ஓல நடக்க மாட்டிட்டு இருக்கேன் உனக்கு நடந்து இல்லாத நடக்காத மாதிரி உனக்கு நடக்காத இல்லாத உன் வாழ்க்கை நடந்த மாதிரி நேத்த கனவு மாதிரி கனவு நீயா மாதிரி உருவாக்கிற நான் தான் நான் காணன மாத்திரம் ஜ்ரோயிங்லா ஆமாட உங்களுக்கு உன்னோட உங்க முக்கியமா பட்டிச்சு நீ உங்களுக்கு முழுசா அவரோட வணமண்டே கதை எல்லாம் பண்ணினு என்னடா சொல்ற அந்த டாக்டர் சொன்ன எல்லாமே உண்மையடா என்ன <laughs> 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 நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் சேர்ந்து அடிக்கணும் நினைச்சா ஏழாம்ல இருக்கிறக்குமே செய்யப்படுற நாலு தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் வணக்கம் இது எம்ஏ செய்திகள் வாசிப்பவர் வெட்டிமாறன் சரி ஆசிரியர் கஜேந்திரகுமார் கனகரட்னம் இன்று முதல் பெட்ரோல் விலையானது மீண்டும் ஐந்து ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பெட்ரோலிய கூட்டு தவணம் அறிவித்துள்ளது பதிமூன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாளிரவு பன்னெண்டு மணியிலிருந்து இந்த விலை நிலவரம் நடைமுறையில் இருக்கும் என அறிவித்துள்ளது அண்மை காலமாக ஜார் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மர்மமான முறையில் இறப்போரின் எண்ணிக்கை அறியறித்துள்ளது கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஜார் மாவட்டம் முழுவதும் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமானோர் இவ்வாறான மர்ம முறையில் இறந்துள்ளதாக வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது அதிலும் குறிப்பாக இறந்தோரின் இருநூற்றி இருபதுக்கும் அதிகமானோர் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோயால் இறந்திருக்கமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த செய்தியை பார்த்துட்டு இவங்க ஏன் செத்தாங்க நர்மான முறையை செத்ததுக்கான காரணம் என்ன புது செய்தா நோய் வந்திருக்க என்ற பற்றி ரிசர்ச் செய்ய தொடங்கினோம் இந்த ரிசர்ச்சை முதல்ல ஆரம்பித்ததே நீ தாண்டா துறா அந்த ரிசர்ச்சில் மர்மான முறையில் சித்தகங்கள் அதிகமானோர் ஏதோ ஒரு இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோயினால் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட சில மருந்துகளை தொடர்ச்சி அவை பயன்படுத்திருந்தாங்க என்றதை மறைஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் பாமசி கடைகள் அந்த எல்லா இடத்தையும் இந்த மருந்துகளை பற்றி தேட ஆரம்பித்தேன் பாதிப்படுத்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் நோயிட்டு தான் இருக்கு இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வியட்நாமில் முற்றாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கு 
ஆனா ஏதோ ஒரு விதத்துல இலங்கைக்கு ஏஎன்ஸ் மூலமா இந்த மருந்து வந்தவனுதான் இருக்கு அவங்க லாப நோக்கத்துக்காக இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நடக்கிற உண்மை அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் சிந்து சங்கட்ட அதை பத்தி சொன்னோம் ஆமா நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் இப்படிப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட மருந்து எல்லாம் வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு இது மக்களோட உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சார் சாதாரணமா சொல்றீங்க உண்மைதான் இது வரைக்கும் நீங்க ரிசர்ச் செஞ்சது நாலு தடை செய்யப்பட்ட மெடிசன்ஸ் தான் ஆனா உலகம் முழுவதும் நூற்று கணக்கான நாடுகள்ல இருந்து ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிஸ் மூலம் லட்சக்கணக்கான மெடிசன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் இருக்காங்க சில கம்பெனிஸ் மெடிசன்ஸுக்கு அப்ரூவல் எடுக்கும் போது சரியான தரத்தோட பிறகு தங்களோட லாப நோக்கத்துக்காக குறிப்பிட்ட சில மருந்துகள் பொமிலாவையும் மாத்திடுறாங்க ஓவர் கன்சென்ட்ரேஷனோட கூட ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் நம்மளால கேட்க முடியாது மாத்தவும் முடியாது மாத்தணும் நினைச்சா பிரச்சனை நமக்கு தான் எங்களால மாத்த முடியாதுல்ல ஆமா இருபது ரூபாய் நெச்ச நேற்று மாத்தாங்க நாங்க ஏதாவது மாத்தோம் கேட்கும் நெச்சலாம் ஆயிரத்தி கேள்விங்க நோயை குணப்படுத்துறது தான் மெடிசின் நோய் உருவாக்குறதுக்கு இல்லை என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் நான் பாத்துக்கிறேன்
இதனை போலீசார் முதல் மறுத்திருந்த போதிலும் பின்னர் இதனை அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டனர் நாங்கள் அழிக்க முடியாத நேச்சம் இருந்து எப்படியோ கடவுளால் போலீஸ் மூலமாக அழிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் நன்மைக்கு தான் சிசான் இப்போ சந்தோஷம் தானே ஆமாடா இப்போ தான் எல்லாம் திருப்தியாக இருக்கு தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூது கவும் எனினும் இறுதியில் தர்மமே வெல்லும்